кого? В районе эпидемии. Именно так в недалеком будущем может выглядеть висит врача. И есть ли шанс у каждого из нас на спасение от жуткой эпидемии? Ну, насчет жуткой эпидемии я ничего могу, не могу такого сказать, что жуткая. Но, по всей видимости, есть, потому что, во-первых, паника сумасшедшая создалась. Во-вторых, вакцинации тоже проводят. На пустом месте их проводить не будут, вакцинации. Далее, в метро сейчас тоже только что буквально ехала. Все в масках, все боятся люди. Ну, это, наверное, факт есть все равно, что люди болеют. Другой вопрос, что подтверждается ли он лабораторным исследованием. И, но во всех медицинских учреждениях, детских учреждениях, дошкольных учреждениях введены карантины. Значит, угроза есть. Я не, вообще не чувствую никакой эпидемии. Оно и быть не должно этой эпидемии. Все мы с детства знаем, что во время эпидемии гриппа надо носить маску. Так говорят нам врачи. Но вряд ли кто-то из нас толком понимает, зачем это нужно. Дело в том, что маски не защищают, они как бы не являются инструментом профилактики гриппа, они являются инструментом нераспространения гриппа. То есть маску должен носить тот, кто заболел, а не тот, кто э, боится заболеть. Но я думаю, то, что она все равно предохраняет как бы, в общественных местах, в метро, особенно когда в час пик, люди кашляют, там, чихают, в любом случае, как бы, да это написано везде что можно как бы носить маску. Они вряд ли помогают, потому что не герметично все упаковано, как бы, ну, э, сюда прилетает инфекция, сверху вни вниз. Эффективно, эффективно, потому что э, это заболевание, грипп, это воздушно-капельная инфекция. Эффективно, маска эффективна. Никакой маски я, честно говоря, не собираюсь покупать. У меня просто сила, сила воли и сила терпения какой-то есть, и... Я в это как-то не верю. Я... Надела бы, если бы пошла в магазин, только там, где народа много, а так, а, ну, так вот. нет. Единого мнения мы так и не услышали. Чтобы правильно выбрать средства защиты, нужно для начала понять, а что же такое этот H1N1. Будем так говорить, вирус свиного гриппа, он и не является носительством. Люди этим не болеют. Поэтому возникает эпидемия. Возникла, и он проходит. То есть нет того, что в крови человека это все сохраняется. Есть анализ, который подтверждает, человек болен им, когда уже заболевает или нет. То есть есть этот вирус у него или нет. В нашей больнице такой анализ не проводят. А вот частные клиники, пользуясь нашим незнанием и паникой, уже предлагают сдать анализ на наличие свиного гриппа. Добрый день. Я в интернете нашел информацию о том, что в вашей клинике можно сделать, вернее, сдать анализ на наличие вируса гриппа, свиного да, гриппа. Да, пожалуйста, пожалуйста, конечно, можно. 650 рублей сам анализ и 250 за зам... 200 за зам... Прежде чем бежать сломя голову, сдавать анализы на свиной грипп и тем более страховать свою жизнь от него, хорошенько подумайте. Может быть не так все страшно, как вам кажется? Ведь и на этот счет наверняка есть немало мнений. У людей страх всего нового. Проблема раздутая для того, чтобы обобрать наш медицинский фонд окончательно. Вот. А грипп, он каждый год бывает. И все. Но э, ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Вот, э, эту панику, к сожалению, развивают до сих пор. Вот, и на этом, конечно же, делают и бизнес, и какие-то политические очки кто-то зарабатывает и так далее. Вот, я считаю, что это некорректно. Страховые компании нового мнения. Есть новый риск, предложим новую страховку, заработаем и на эпидемии деньги. Вопрос о корректности для них совершенно лишний. Я узнал то, что можно застраховаться от свиного гриппа. Да, можно. А стоимость полиса составляет 1000 рублей. Страховая а... сумма будет 200 тысяч рублей. И в случае, конечно, не дай бог, если вы заболеете, то наша компания будет выплачивать вам по 400 рублей ежедневно в течение болезни. Угу. Но у нас есть, конечно, и побольше тарифы, и полисы за полторы тысячи, Грешно смеяться над больными людьми. Что же делать нам, простым гражданам, у которых нет денег на дорогие анализы и страховки? Остается заученное с детства правило. Моем руки, приходя с улицы, не забываем для укрепления иммунитета есть мед и носим хирургическую маску, если, конечно, мы сможем ее купить в аптеке. Ну а самое радикальное средство – совсем не выходить из дома. Ну, я не знаю, как из дома вы, не выходить, но постараться просто воздержаться от большого посещения там, где есть скопление народа, то есть воздержаться от этого. Ну и, наверное, просто главный врач наш Онищенко просит, чтобы мы пока воздержались от дальних поездок, особенно в те страны и в те места, 
республики, где уже зафиксированы случаи свиного гриппа. Мы, безусловно, доверяем авторитетному мнению главного государственного санитарного врача России и даже не помышляем об отдыхе за границей. Но есть люди, чья профессия напрямую связана с постоянными поездками. Как, например, у музыкантов легендарной группы «Ария», которые недавно вернулись из тура по Украине. Ну, приехав на Украину, мы были удивлены тому огромному количеству людей, которых мы увидели на улице в марлевых повязках. Сначала нам казалось, что это не более чем такая пропаганда, но на самом деле люди серьезно напуганы. И чем дальше мы ехали, тем более понятно становилось, что это, в общем-то, не более чем компания какая-то. Может быть, даже там элемент предвыборной борьбы. А вот один политик проехал по областям, и чтобы после него никто за ним не приезжал, быстро объявил карантин. И вроде как сделал благое, благое дело. Но в то же время э, было много передач местного телевидения, где обсуждалась эта проблема. И достаточно серьезные люди, там, вплоть до министра здравоохранения, приводили такие цифры, что э, сегодняшняя эпидемиологическая ситуация на Украине в два раза более положительный по сравнению с прошлым годом. То есть, если раньше болело одно количество людей, на сегодняшний год два раза меньше. И это не более чем какая-то истерия. В данном случае жаль просто людей, что так с ними обходится. Потому что любой нормальный человек, конечно, захочет обезопасить своих детей и себя. И жаль организаторов концертов, которые... Там, во-первых, была такая ситуация, что отменяются все концерты. Потом люди звонят вечером. Нет, разрешили, отменяются, разрешили. То есть, в конце концов, всех организаторов, с которыми мы работали, в тех городах, которые проезжали, обязали купить все марлевые поездки и выдавать каждому пришедшему на концерт человеку. И мы даже... В знак солидарности с этим тоже одели эти повязки, и, но продержаться смогли <смех> ровно одну песню. Это было в общем, не очень неудобно, но, по крайней мере, это было смешно. <смех> 11 июня 2009 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии свиного гриппа. Это первая пандемия за последние 40 лет. И в этот же день вирусу была присвоена шестая степень угрозы. Короче, Склихосовский! Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. Это вызвало панику в разных странах, жителям которых просто не объяснили, что это такое. А это обычный сезонный грипп, которым мы болеем каждый год, и от которого погибает немало людей. Просто информация об этом до нас не доходит. Но не за горами зима. Излюбленная пора ангины. И если вдруг вы услышали, что где-то началась страшнейшая пандемия хомячкового тензелита или жучайшая эпидемия рыбьего насморка, не надо этому верить. Просто следите за своим здоровьем. Роман Керимов, Алексей Глебов, Ирина Лагранж. Специально для Global Inform TV.